mambo vipi Neimani uko fresh kabisa unakutana nami tena kwa mara nyingine ikiwa unaisikiliza sauti hii kwa mara nyingine tena ndani ya Dibash TV na langu jina ni Dibash kama kawaida hivyo unaweza kunicheka kwa kurasa wangu wa Instagram ambapo unapatikana kama Dibash Hussein D B A S H H U D A B L A S A I N Leo bwana amekuletea story hii ambayo iliwahi kutrendi siku za nyuma lakini mpaka hivi sasa watu walikuwa hawajafahamu swala hili kama ilikuwa ni la kweli ama ilikuwa ni uongo ila ukweli ni kwamba Diamond Platinums aliwahi kumfukuzia Menina muda mrefu hadi kwenda kujitambulisha nyumbani kwao lakini Menina alikataa kabisa kuolewa na Diamond Platinums ukweli wote uko hapa Menina kwanza ni mwigizaji wa filamu za Kibongo na MC pamoja na mwimbaji wa nyimbo za Kibongo ambaye alianzia safari yake ya mziki katika shindano la kusaka vipaji hapa Tanzania lijulikanalo kama Bongo Star Search. Ni mwaka 2014 wakati ambapo media zilikuwa zikishupalia kuandika kuwa Menina na Diamond Platinumz ni wapenzi na Menina alikaridiwa akisema ni kweli Mondi alienda kujitambulisha kwao kutaka kumoa lakini Menina alikataa kwa kuwa yeye alikuwa na mchumba tayari muda huo. Lakini jambo la pili ambalo Menina alilitaja kama sababu ya kukataa kuolewa na Diamond alisema kwamba alikuwa na muheshimu sana wema sepeto ambaye kwa muda huo alikuwa ndiye mpenzi rasmi wa Diamond Platinumz. Na jambo la tatu Menina alisema kwamba yeye na Mondi awakuendana yani walikuwa waendani kabisa kimuonekano ndio sababu kuu aliyohitaja kabisa kwamba asingeweza kuolewa na Diamond Platinumz Ingawa media zilishupalia kuwa Menina na Diamond Platinumz wanatoka kisiri siri japokuwa wao walikuwa na ficha lakini Menina na Diamond walikuwa wanakana jambo hilo katika media hizo na kusema kwamba wao hawatoki kimapenzi lakini baada ya muda mrefu kupita Wema Sepetu aliibuka na kuwaumbua wili hao yani Menina na Diamond kuwa ni waongo huku akisema kwamba ni kweli walishatoka kimapenzi na aliyasema hayo wakati alipoulizwa na Global Publishers kama anaweza kuolewa na Diamond Platinumz ama hawezi na Wema alijibu kauli hii hapa kwa kusema kwamba ilikuwa zamani sio kwa sasa hivi kwa sababu nasibu nimekaa naye sana kwa muda mrefu kama miaka miwili hivi namjua vizuri alivyo na hawezi kunisumbua sana kwa sababu mimi nilimwacha siku nyingi za nyuma kutokana na tabia zake nilimwamini lakini matokeo yake alikuja kutoka kimapenzi na menina na meseji zao nilizibamba kwa hiyo hata awe kwenye ndoa hawezi kubadilika huyo yuko hivyo hivyo tu mwisho kunukuma neno ya Wema Sepetu aliyozungumza wakati akiojiwa kuhusiana swala la kuweza kuolewa labda na Diamond Platinumz. Tukumbuke kwamba Diamond Platinumz sasa hivi yupo kwenye mahusiano mengine ana uchumba na mwanadada kutoka nchini Kenya ambaye hivi sasa na ujauzito wake pia anajulikana kwa jina la Tanasha Dona. Lakini zimekuwepo stori mbalimbali zikisema kwamba Diamond Platinumz ni kawaida yake ya kuwachukua wadada mbalimbali ambao wanaibuka ni maarufu anakuwa nao katika mahusiano na mwisho wa siku anaachana nao yani anawabwaga ingawaje kwa sasa hivi Diamond Platinumz yeye anasema kwamba ametulia sana kwa Tanasha Dona na hana mapepe yote we mwenyewe unamwona gani kuhusiana swala hili hapa ndio komenti yako lakini pia unaweza kunicheck kurasa wangu wa Instagram kama nilivyokuambia hapo awali ama hapo napatikana kama Dibash Hussein D B A S H H U W S A I N ila usisahau kubofya button nyekundu ya subscribe iliyo chini ya video hii hapa kisha uweze kubofya alama kengele ili uweze kuwa unapata taarifa kila unapoweza kuingia update yote mpya tukutane tena next time yes